ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറലവൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ പോളിസിയാണ് അതായത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും നടത്തി വരുന്നില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തിയറി ആയ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ആയ എം എം തിയറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ തിയറി പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടും അങ്ങനെ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടി അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലത്തെ ക്യാഷ് ലെവൽ കുറയുന്നു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടുന്നു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവിന് പകരം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായി അത് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി അതാണ് നമ്മുടെ എം എം തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ തിയറിയുടെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം വെൻ എ കമ്പനി പേസ് ഡിവിഡൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് നോട്ട് പേ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കം ഷെയർസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇനി കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും എന്തുണ്ടാവും കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടും ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അത് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്ക കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടും അതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറലവൻസ് വന്ന് കമ്പനി ഷെയർ കൊടു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കൊടുത്താൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാല്യൂയിൽ മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഇനി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട കൂടുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം This happens because retained earnings increases and company does not raise fund either through debt or equity. That is the retained earnings increase. If you do that, you will raise the retained earnings increase. That is why they have to raise the earnings. If you have a fund requirement, you will have to raise the company. You will have to raise the fund to raise the equity shares and debentures. If you have to raise the value of the company, you will have to increase the dividend. If you have to raise the company, the market share also increases. If you have to raise the dividend, you will have to increase the dividend. If you have to raise the dividend, you will have to raise the influence of the dividend. കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കൊടുക്കാതിരുന്നാലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടും റീറ്റെയിൽ ലേണിങ്സ് കൂടുന്നു അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് ആ ഫണ്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ വെൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഗെറ്റ്സ് ഡിവിഡൻ ഹി ക്യാൻ ഐദർ സ്പെൻഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് ചിലവാക്കും അയാളുടെ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും വെൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻ ഹിസ് ഏർണിങ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ ഹിസ് ബിഹാഫ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാണ്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏർണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ എടുത്ത് വെക്കല്ല ചെയ്യുക അവരെ അത് ഏ
ഓക്കെ എന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഹിസ് ഏർണിങ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ ഹിസ് ബിഹാവ്സ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇഫ് യു റിക്വയർ ഇൻകം നൗ ഹി ക്യാൻ സെൽ ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫണ്ടിനെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഇപ്പൊ ഫണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അയാൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളുടെ ഷെയർസ് വിറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോഴും അയാൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ലാഭം തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ദസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ എനി വേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണതും കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണില്ല കൊടുത്താലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഫക്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണില്ല കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും വാല്യൂ കൂടും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂ കൂടും അതൊരു റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കിയാലും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ലാഭമാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ലാഭമാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാലും അവർക്കൊരു ഇൻകം ആയി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ഡെയിലി എക്സ്പെൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം അതാ കിട്ടിയാൽ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അത് ആര് ചെയ്തോളും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആര് ചെയ്തോളും കമ്പനി ചെയ്തോളും അവർക്കുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെന്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഷെയർസ് വിൽക്കാം ഷെയർസ് വിറ്റാലും അവർക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും കാരണം അവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മോഡിഗ്ലിയാനി മിലർത്തിരിയുടെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇന്നലെ പഠിച്ച ആ ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡും അതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയ്ക്ക് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യം പറയേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ലാത്ത കാര്യം പറയണം അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് വന്ന അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നില്ല അത് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും പഠിച്ചു വെക്കുക അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ അവർക്കത് ഒരു ഇൻകം ആയി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആര് നടത്തും കമ്പനി നടത്തി ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫണ്ടിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ വിറ്റിട്ട് അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ തിയറിയിൽ തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന്റെ തിയറി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്രയ്ക്ക് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസംഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് എം എം തിയറി നമ്മൾ ഈ എം എം തിയറി വർക്കൗട്ട് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് അസംഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് ദ ആർ ദർ ആർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെന്റ് വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആവാൻ ഉള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹൈവ് റാഷണലി റാഷണൽ എന്ന് വെച്ചാല് ദേ തിങ്ക് ദേ മേക്ക് ദേ കെ ഡിസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് റാഷണൽ ഇമോഷണൽ അല്ല റാഷണൽ ആയിട്ടാണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അവരെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അവരെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കും ദെൻ ദർ ഈസ് നോട്ട്
then no investors no investor is large enough to affect the um, market price of shares adayidu oralu theermanichale company ne share value change cheyanayittu patta adayidu company ne major shares um oralde kaiyile thanne aavirudu adu ipo എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കമ്പനിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സും എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂസിന് വാല്യൂ ഷെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സും സെല്ല് ചെയ്താൽ മാർക്കറ്റിലെ ഷെയറിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പാടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ മേജർ ഷെയേഴ്സും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പലരിലായിട്ടാണ് കണക്കിനും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയറുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എം എം തിയറി വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അസംഷൻസ് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് റാഷണലി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് then the firm has a proper or profitable investment policy to invest the retained earnings then uh, no investor is larger than the company shares or all major shares um or alla kayile thanne hold cheyanayittu padilla ee assumptions okke fulfill cheyidale nammal nerthe parna pole company ile dividend policy um adu pole value um thamile yadu relationship illa irrelevant aanu namukku telikkanayittu pattullu okay ഇനി ഈ ഏറിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആകെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാത്തപ്പോഴത്തുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറലവൻസ് ാണ് നമുക്ക് അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ആണ് വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ അത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ ഓരോ ടേംസ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആദ്യം എന്താ കിടക്കുന്നത് എൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ് അതായത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വരില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയിൽ പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല തുടക്കത്തിൽ എത്രയാണ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ടിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ഏതിൽ വരില്ല ഈ എന്നിൽ വരില്ല അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇക്വേഷനിൽ അടുത്തത് എം എന്നാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫണ്ടിന് ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യ ചെയ്തു പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫണ്ടിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നിട്ട് ആ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പി വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പീരിയഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ഈ വാരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ചെയ്തു അതുപോലെ പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി വൺ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട
പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് പി വൺ എന്തായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് വേറെ ഏതുണ്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അവസാനം നമുക്ക് ഏറ്റവും പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് അല്ല പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പി വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കാം പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പി വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത് ഐ മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ അത് വൺ അല്ലാത്ത ഐ ആണ് ഐ മൈനസ് പിന്നെ ഇയിൽ നിന്ന് എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിട്ട് അതിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഐയിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇയിൽ എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ കാണാം അത് ഏതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അത് ആ എമൗണ്ട് ഐയിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് എല്ലാം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിൾസ് ടു അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം ഐ ഐ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയേർഡ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്രയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് വെറുതെ വെക്കല്ല ചെയ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അത് പിന്നെ പറയാം ഇ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ കൊല്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏണിങ്സ് എന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ആൻഡ് പി വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എം കണ്ടുപിടിച്ച് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാണും പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാത്തുള്ള വാല്യൂ കാണും അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം കൈരളി ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് കറൻ്റ്ലി ദ ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ബീങ് ട്രേഡഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഫേം വുഡ് പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദ ഫേം ഹാസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ് റിക്വയറിംഗ് എ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് The shareholders expected rate of return is 12 percentage and the firms expected to have a net profit of Rs. 2,50,000 at the end of the year. Mm-hmm. Let's trade MM approach that payment of dividend has no impact on the value of the firm. Padana question, MM approach to pragaram, the payment of dividend has no impact on the value of the firm. ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് നടത്തിയത് കൊണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേമിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് ഒറ്റ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എത്രയാണ് കൊടുക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഫേം വുഡ് ഹാവ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് കണ
वन ट्वेंटी फाइव वन सीरों फाइव अलग वन ट्वेंटी फाइव वन अगर पेस सीरों सीक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव फिर ना वन के ये तरह ना अपने को सिलेबस आने टेंडर द शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस ट्वेल्थ परसेंटेज अदा आने शेयरहोल्डर्स नो देशी के अंदर इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ना तो तो नियानी इक्विटी ये ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो पढ़ना था अब के इस इक्वल तो ट्वेल्थ परसेंटेज आना तो देशी में लाइक इट इधर सिरो पॉइंटे वन टू देन डी वन डी वन एंड डी एंड ये तरह याना ना आप तो पढ़ रहे हो फाइव रुपीस है ना पर डी वन इस इक्वल तो फाइव अब एक क्वेश्चन लेके आवश्यक है मतलब मोनो टर्म्स हैं नमले कंडर पढ़ी चो इक्वेशन लेके आवश्यक है मतलब ये इक्वेशन ले कोड का वन ट्वेंटी फाइव इंडो वन प्लस सिरो पॉइंटे वन टू माइनस फाइव अपन हम कहते रहेंगे टेम वन थर्टी फाइव वाला नमक का एंड्स राइट एक टेम आधे वन ट्वेंटी वन प्लस सिरो पॉइंटे वन टू का ना आदेने वन ट्वेंटी फाइव वन डे मल्टीप्लाई चाहिए आ आलिल निन्न फाइव लेस चाहिए अंगे ना टक आंदर अपन हम कहते रहेंगे टेम पी वन वन थर्टी फाइव कटे अर्थात् नमक का अंडर पढ़ के नाम m आना m इनडी इक्वेशन है इधर i माइनस e इंडो n इंडो d e माइनस n इंडो d वन डिवाइडेड बाय t वन अब आइए नम को और टर्म्स से अंडर पढ़ के नाम i इन्हें बच्चा ले इन्वेस्टमेंट ऑपरेशनिटी पोस्टेल पर अंडर एक कृत्य ऐड द फॉर्म है सेन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशनिटी फंड रिक्वायरिंग रुपीस 5 लाख अंगने अंगने इन्वेस्टमेंट आना वाला कहीं लगता है ना पाई ये त्रिया ना 5 लाख साना देन अर्थात ये डाटा हमारे अंदर ई आना हमारे ओर्निंग से त्रिया नोकना अद पन अंदर डी फर्म्स एक्सपेक्टेड टू हैव एन नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख 50,000 अब ये अमाउंट त्रिया ना 2 लाख 50,000 फिर ना उनका आवश्य Number of shares in the beginning. अतः एक बार जब मारा था इंडा, इप्पर त्रय इंडा outstanding on that date, fifteen thousand equity shares आना लगता है, अपने त्रय आना fifteen thousand डान। ये मोन कार्य के लाना ना ना डीवन नम्बर ना आता है, वियोग चट्टे इंडा पी वन नम्बर ना आता कंडे पड़ी चु। अपने इक्वेशन लेके आवश्यक में आम कार्य आता मोन टर्म्स आना लगता है, आधे रिते, ना हम की इक्वेशन लोगों का काम ये तो बारे में तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस एंड फिफ्टीन थाउजेंड इंडो डी वन अत्यंत डी वन अत्यंत त्रिया ना फाइव होल डिवाइडेड बाय पी वन हमने आठ तक आंदोलन कर चुके वन थर्टी फाइव ओके अरे इन्हें कैलकुलेट करने जाने आठ तक पर आने हो आधे में दिच्छे ना फिफ्टीन थाउजेंड इंडो फाइव � आधे 5 लाख से ना लेस्से चाहिए दर्टे 135 वन डे डिवाइड चाहिए अदान ऑर्डर टाइम 15,000 इन्टू 5 मल्टीप्लाई चाहिए आधे आ अमाउंट तो 15,000 डे ना उन्हें 5 वन डे मल्टीप्लाई चाहिए द अमाउंट टू लाख 50,000 ना लेस्से चाहिए अब अपन को रे अमाउंट गुट्टम आधे 5 लाख से ना लेस्से चाहिए दर्टे डिवाइडेड बाय 135 फोर वन डेंट डेसिमल वेचर राउंड एरिया अपन 2407 पॉइंट ए फोर वन आना नमक के एंड आईटी वेर नंदे एम माइट वेर नंदे ओके देन वी ले कोड का नमक वी अत्रिया ना वी का नोटिकल इक्वेशन नमक करिया इंदा इंदा वेर नंदे एम एन प्लस एम इंडो पी वन आना वेरिया अपन नमक को नोकाम फिफ्टीन नमले एन नमक को स 2407.41 इंडो द त्रयना पी वन त्रयना 135 अपन नम के तरह के टीम 23 लाख 49,945 वाण नम के इन दायित्व के टीम द वी आई टी के टीम द नम्बर डिविडेंड पे चाहिए बाद नम के कुटन्ना वी इन्हों पर आयेंगे द 23 लाख 49,945 वाण अर्थात् नमले इंदर कंडर पड़ी क्यों मिलें डैम दिपन नमले इंदर कंडर पड़ी चुदा डिविडेंड के कोड का अंगेल कंपनी रे बी आने कंडर पड़ी चुदा ये नमले इंदर कंडर पड़ी क्यों डिविडेंड के कोड का तब पर इंदर आए दिक्कत कंपनी रे डिविडेंड इंदर कंडर पड़ी क्यों ना वी कंडर पड़ी क्या लिक्वेशन है इधर एन प्ल आधे नम्बर लेने का डबल किना पी वन का डबल किना इक्वेशन ऐड दे पी सिरो इंडो वन प्लस के ए माइनस डी वन आधे ले पी सिरो आधे ले वित्तीयास है लिया डेट इस वन ट्वेंटी फाइव तना याद रहे वित्तीयास में रिलिया के ए ले वित्तीयास में रिलिया पक्षे इन्द्रिय वित्तीयास में रूम डी वन ले वित्तीयास म डिविडेंड अंदर तो हम गोड़ करने लिया ना हमने नया का फाइव नहीं दी पक्षे वाला फाइव नहीं दाम बच्चे लिया कारण हमने डिविडेंड अंदर तो गोड़ करने लिया अपन डिविडेंड अंदर ये रिक्यूम जीरो आये रिक्यूम अपन डिविडेंड ले वित्तीय संबंधो हम की इक्वेशन ले गोड़ काम वन ट्वेंटी फाइव इंडो वन प्लस जीरो प
അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എം കണ്ടുപിടിക്കണം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈക്വേഷൻ എഴുതാം ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ അങ്ങനെ രീതിയിൽ എഴുതി അതിൽ ഐയിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇയിലും വ്യത്യാസമില്ല എന്നിലും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ പി വണ്ണിൽ വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്തായാലും മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കിത് യൂസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐയിലും ഇയിലും എന്നിലും വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഫോർട്ടി നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം തന്നെ എഴുതാം ഫൈവ് ലാക്സ് മൈനസ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി വണ്ണിലും വ്യത്യാസം വന്നു ഇൻറ്റു സീറോ ആണ് വേണ്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൽ ടു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൺ വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക എം ആയിട്ട് കിട്ടുക ദെൻ വേറെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എം എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ നേരത്തെ എത്രയൊന്നും എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും നേരത്തെ എത്രയൊന്നും ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ചെറിയൊരു ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ള അത് വലിയ വേരിയേഷൻ അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടും കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിനെ വല്ലാണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ വരെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ബട്ട് ലാക്സിലാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്സിൽ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഡൻ പോളിസി കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ വലിയ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതാണ് നമ്മുടെ എം എം തേരി പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേസിലൂടെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടാൻ നോക്കണം അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ തേരി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മോഡികളിയാണ് മിലർ തേരി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു